profilogy. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good. I am tired. I am. I was running, corriendo. Yeah. I yes. was running. You were uh, running. I was. I. I was running. For the class. Uh, yes. Oh my goodness. <laughs> yes. I. I really like it because I can see you. Do care about the class. All right. So that's very good. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. I. I. Como diría, I see. I feeling. I feel. I feel. Siento que. Ah, o sea que siento que que como que que voy ahí como desenvolviéndome un poquito más con el inglés y me siento como un poquito. Yes, totally. It's it's noticeable. Es notable. It's noticeable. Thank you. Good evening. Hello, hello, Miguel. Good evening. How are you doing? I'm fine. Good to hear. I'm okay. Thank you for asking. A little sick. My throat hurts. I have a uh, sore throat, but it's not very much. Oh, okay. I'm sorry, teacher. It's okay. Thank you. Yes. Ah, uh, yesterday in the morning I started feeling a little, a little bad from my throat. So oh. I have a little, I have a little sore throat, but but I can speak. All right. <laughs> oh, okay. Okay. Yeah. Okay. I'm sorry. Yeah. Thank you very much for your um empathy. <laughs> Hi, Osmin and Darwin. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Here in my home, resting. Yes. Oh, nice. <laughs> resting and ready for the class. Yes. Oh, very good. Yes. Hi, Darwin. Resting. Very good. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Yeah. Uh, good day. You had a good day. Okay, that's excellent. And you? I had a good day too. All right, so nothing I can complain about. I I was really blessed this day. So thank you. All right, Thanks we have Rafa. It's Friday, yeah? Sorry. Thanks a good. It's Friday. Yes, it's Friday. That's right. It's Friday, and well, it's for many. It's the last day of work, right? For many, but for others, tomorrow is the last day of work. Okay. What about you, Miguel? Do you work tomorrow? No, teacher. No, no. Do you have it free? Angela? Yes. Yes, I am. I am going to work. Tomorrow? Yes. In the morning. Tomorrow. Or in the morning or all day? Uh, in the morning. In the morning only. And you, yes. In my case, I work the uh, Monday. Okay, so tomorrow you don't work. Tomorrow and Sunday, off, off my free. work. Oh, it's free. <laughs> it's free. All right, very good. Hi, Ada. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, teacher. Oh, nice. Very good. All right. So um, we have lower this. Hi, lower this. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Very happy because today is Friday. Yes, very good. Today is Friday, last day of the week for many, right? Yes, it's my it's my last day of the of week. Work. Of work. Yes. Yeah. yes. I imagine. Ya pregunté lo urdes acerca del, de la de la sesión uno uh, uno. Me dijeron que, uh -huh. que, que, que ahorita lo dejara así, que me quedara pendiente a ver si a ver si reprograma. Okay, okay. Me avisa oh. entonces. Okay, per perfect. Okay. Ahorita estamos pendientes. We are pending. Okay. Sí, porque ahí como no soy yo el que reprogramo, sino que ellos dan la, la fecha. Ajá. Así que estamos ah, pending. Okay. Uh -huh. Bye. Está bien. Okay, thank you. Thank Hi, you. Zulma. Hi, Rafa. Hi, Jansi. Hi, Ophelia. <laughs> Good. Hello, how are you? I'm fine. I go to my home. Okay. I hope you get you get to your house soon. All right. Okay, thank you. Ophelia, hello. 
it is connected, but she is not here. <laughs> Hi, Rafa. Good evening, teacher. Good evening. Driving? Yes, um, I'm, I'm parking right now. Okay, very good. But uh, in the uh, the another moment, I I going to to go to get connected to get connected. I mean, to you are connected maybe to to be present to participate. <laughs> All right, yes. so let's let's begin. And well, I will start passing the attendance because it's time already. It's eight four. Okay, so I will begin with the attendance. Ada, present. Adriana. Adrianita. Ana Michelle. Well, Adriana is getting connected. Ana Present Michelle. Teacher. Okay, Ana Michelle. Oh, she's saying that she can connect today. Angela. Present teacher. Darwin. Present teacher. Flo uh, Flor. Gloria. Okay, thank you. Joanna? Lourdes? I'm here, teacher. All right. Margarita? Mayra? Miguel? Present, teacher. Nelson? Present teacher. Okay. Osmin. Present teacher. Good evening. Good evening. Ophelia. 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 Here teacher. Voy a encargar. teacher. Okay. Okay. Rafael. Here. Rosa. Sandra. Jansi. Perdón, teacher. Jansi, Zulma. Present, teacher. Ok, ok. Zulma. Here. Azalia. Ingrid. Present. And, all right. Good evening. Susana. Good evening. Azalia is saying present, right? Ok. Yes. And Susana. Okay, everybody. We can in here, sorry. It's okay, Joanna. The second time you say present, okay, don't worry. Okay. All right, very good. So, uh, so everybody, uh, welcome to this uh, session. I know it's Friday, it's the last day of the week and probably uh, many of you are tired, okay? And I understand that, I mean, it's the last day of the week it's the last day of work, and probably you had a very difficult or a very hard week, okay? And I understand that, don't worry, okay? But I want you to participate, okay? And the most important is that you are uh, here in class today. So okay. welcome again, bienvenidos otra vez, welcome again. And you know, today is the last day of class of the week, and tomorrow and Sunday, you have vacation, okay? And I'll see you on Monday again. Just remember, on Wednesday, we finish section two, ¿ok? El miércoles terminamos la sección dos, solo recordando, ¿ok? Así que miércoles antes de la sesión debe estar completada la sección número dos, section number two, ¿ok? Thank you. Ok, perfect. Ahí por ahí habían unas preguntas acerca de unas oraciones que le salen malas y están buenas, ya hice la, 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 la consulta, así que estamos pendientes. We are pending, ¿ok? So uh, let's start then with, with today's class. And I remember that yesterday uh, you were preparing a conversation, right? Yes, About teacher. a procedure. Yeah? Yes, teacher. Yes. Uh, can you check? Can you please check if your classmate is here? Pueden verificar si su compañero de su pareja está acá? Can you check yes. if your pair is here, please? Yes, teacher. Yes, teacher. In my case. Yes, teacher. Yes. Everybody has his and I mean everybody has their pair. Yeah? Yes, teacher. Yes, teacher. Su pareja acá. Everybody has their pair here. Yes, teacher. No, yes, teacher. No, no teacher. ¿Quién no la tiene? No. Who doesn't have it? My partner is 
Melanie, Mayra. Mayra Melanie. Well, when she's connect. connecting, I think, because she didn't, well, 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 Michelle is not getting connected today. And I don't know if Mayra Melanie Fray is not going to. Parranda. Fray de Parranda. <laughs> <laughs> yeah, yeah, I say it because sometimes they, they have party together, okay? <laughs> It's like when Miguel is missing. I know that Miguel is watching La Selecta. <laughs> yes, only this yes. day. Huh? <laughs> All right, very good. Uh, so uh, only Nelson doesn't have a pair. Solo a Nelson le falta entonces la pareja. Only Nelson doesn't have a pair. Me, me teachers. Rafael, my partner is Sandra. Okay, I think Sandra is connecting in a moment because she didn't say anything. All right. What about the others? Teacher. Yes, uh, in, in in my case, I don't um, I don't no I can't participate because in this moment I go to the to the emergency in a few minutes for my uh, husband teacher please. It's okay. It's okay. Don't worry. It's fine. I understand. Don't worry. I hope Thank he gets you. better. Ojalá mejore. Thank you, Hope thank he gets you. better. It's okay. Don't worry. Take your time, okay? All right. So um, only Nelson and Lourdes. Uh, who is Lourdes Payer? In back on Lourdes. Who is Lourdes Payer? It's Ophelia, teacher. It's Ophelia. All right. So basically, Angela, Miguel, Darwin, Osmin, Ada, Jancy, Joanna, Azalia, Flor, eh, Zulma, Adriana, I, say, I think I said Gloria. They have a pair, right? Aquí sí están las parejas completas. You have the, the pair. Yes. Sorry? Uh, no, no, yes, my partner is here. I think it does mean. Okay, very good. So um, now, second question. Are you ready to present the conversation? Yes. Yes. All right. So we are going yes. to listen to everybody, okay? Yeah. So first, let's listen to Angela's pair. Angela, who is your pair? Uh, my pair is Florcita. Okay, go ahead. Adelante. Okay. Go ahead. Okay. Uh, conversation about the uh, use of the uniform. Florcita. Uh, good evening. Uh, okay. We need all staff to be prepared uniform. What do you pro propose? Uh, first, have the uniform delivered and Good, good, good. It be better if they deliver it then to use as the penit beginning of the year. Actually, they del deliver to us at the hall a year. In fact, it would be better if they. I deliver to you as for the short week. Worship week. Okay, thanks, and Angel. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, it's beginning, Floor. Beginning. 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 Yes. Okay. All right. Beginning thank you very much for your thank presentation, you. Angela and Floor. Luego damos los corazones al final. We give the hearts at the end, all right? So, Miguel, okay. is your pair here? Like, Thank uh, you very much, Angela. <laughs> uh, Yancy, Yancy, you are ready? Yes. Okay. 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 We need to create the main step to follow to complete with the view security protocol in the workplace. In my workplace, first, before entering, they disinfect my shoes and then take my temperature. Finally, they give they give me alcohol. Who take the temperatures and delivers the alcohol? 
that person must be specific in the protocol. It's a good idea. We have a nurse to person this action. We will include in the protocol. That's all, teacher. Okay, thank you. Thank you very much for your uh, presentation. All right, gel. You say gel alcohol, all right? Gel alcohol. What? what, what? Alcohol. Uh, hell. Yeah, gel. You say gel alcohol. Okay, okay. Teacher. Yeah. Okay, thank you very okay, much for your. You. Uh, sorry? Oh, okay, very good. Okay, thank you, Miguel and Jansi, for your uh, presentation, for your conversation. And now we are going to listen to another pair, Darwin. Okay, my partner is Adriana. Okay. Good evening. Okay, we need to create the main steps to cost analyst procedures to train our staff. What do you propose? Here, the analyst cost need to know and use the system sub. Wouldn't it be better if company trains to the employees in the use sub system? Actually, it would be better if we review the activities of a sub the analyst cost. That's it. Okay, finish. <laughs> okay, thank you very much. I don't know if it's, um, you want to say analista de costos, right? Mm -hmm. You say cost yes, analyst, is. cost analyst, cost, cost analyst. Cost analyst, all right, cost analyst, mm -hmm. yeah? Okay, thank you very much, Adriana and Darwin. Thank you for your conversation, all right, thank you. Now let's listen to another uh, pair. Okay, let's listen to, um, was mean. Who is your pair, Osmi? The microphone, Osmi. Yes, teacher. Excuse me. Excuse me. My pair. Okay. Yeah. You're ready. You start, Osmi. Okay. Uh, solution problem to customer. We need to create the sign to include in the procedure the report problem with the model. What do you propose? First, the client could go to the agency to report the problem. Uh, Wouldn't it can be better if the client concerned and then the situation because it's a pandemic. Yes, you're right. It would be better if we include the speech that the call center agent will say in the second step. Yes, teacher. Okay, thank you very much. Okay, I like the suggestion. Very good, All right? Because of the pandemic. Okay, thank you very much, Osmin and Suma. Thank you for your conversation. And now let's listen to, I don't know, Joanna, do you have a pair here? <clears throat> Hi, teacher, I don't have a pair because yesterday I, uh, oyente. Oh, you were listening, okay, don't worry. Uh -huh. Okay, Floor presented, you presented, right, Floor? Yes, right. Uh, Nelson doesn't have a pair, Adriana, who is your pair? Adriana, present, you presented, Adriana? Yes, teacher, with yes, yeah, Darwin. Yeah, yeah, yeah it's, 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 it's right. Uh, Ada Patricia? Yes, teacher, it's, it's, uh, with, Sil, with Sul, Azalia. With Azalia, Melanie. Well, mm -hmm. we have Azalia here. La okay. única, teacher. <laughs> the one and only. <laughs> La única, the one and only. <laughs> the one and only. I am the one and only. You can say soy única. I am the one and only. <laughs> it's an expression. It's an expression. I am the one and only. <laughs> okay, start, please. Okay. Good evening, Azalia. We, we need to create a procedure to develop, to develop 
a maintenance process in the company. What do you propose? Good evening, Ada. Um, I, I propose to follow the step, steps according to your daily activities. Do you mention some of them? Would, wouldn't it be better if each employee was given their own instruction to work during the, the week? Currently, it would be better to train them according to the process that must be followed according to company police. Okay, thank you. Okay, Finish thank you. Sure. I was waiting for more. <laughs> it was very interesting. Thank you very much. Policy, company police or policy? Police. 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 policy. Police. Police. Teacher. <laughs> no, I mean, <laughs> I want to know if you want to say policy or police. Police because... or policia. <laughs> what do you want to say? Police. Ah, policia. You want to say policia? No, política. O sea, ah, police. then it's policy. 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 Okay. Es que policía suena más como policía. <ríe> ok, baja, pero policía es política y polis es policía, ¿ok? Ah. All right. Yeah. Policía y policía es política. Exactly. Poli okay, ajá. Ahí es la, con, con, la confusión ahí es la pronunciación porque al escribirlo es diferente. Exactly, exactly. Yeah. Policía es okay, like a P O C P. Ajá. P O L E C E, right? Police. And policy is P L O P O L. Oh my God. P O L I C Y. All right, policy. So that's the difference. Okay. Good. Okay. Thank you very much, Asalia and company, for your presentation. And let's see, Gloria. Do you have a partner here for the presentation? Uh, thank you, teacher. It's Susana. In, it's not connected. She's not connected. <clears throat> okay. Thank you. Hello, um, Surma presented, right? Surma? Yes, right. You presented. Here, here. You presented, right? Um, Perdón? You presented? Yes, right? Ah, yes. We yes. okay. Okay. okay, very good. Rafael says he doesn't have a pair, right? Rafa? And Jansi presented. Okay, thank you very much. Yeah, okay, okay, thank you very much for your presentations. Okay, I appreciate that. I appreciate your hard work. Okay, I know it's not very easy to create a, a new conversation, right? I mean, with new information. So thank you very much for this effort. So please, everybody, go to reactions <laughs> and give yourselves a heart. Vayan a reacciones si se regalan un corazón. You give yourselves a heart, okay? So congratulations, very good. Yes. Okay. Now, uh, let's Darwin try... es rojo. Darwin es rojo. <laughs> it's red here. Yes. Okay. Now listen. I remember uh, yesterday we is you presented, not me, right? You presented the steps. Darwin. You okay? Your groups presented the steps to create or to make a training manual, right? You had some presentations and you presented some information, okay? So uh, let's just try to remember quickly, all right? Uh, in the information, I guess it was Rosa's group explained the purpose of a training manual, right? And she gave you the, like, like, they had to include like the most important things, like the objective of the, or the goal of the manual, all right? And another thing, talk about defining the audience, okay? So when you create a training manual, it's important to know the audience. I mean, when I say to know the audience, I say, I mean, the, the people. You are making the manual for, para quien van a hacer el manual? What is the, 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 the audience, all right? Yes, I mean, professionals or high schoolers or workers or managers, I don't know, all right? 
Yeah, so you need to consider the audience when you make a, a training manual, cuando crean un manual, okay? Good. In number three, the idea was to plan the content. Now that you selected the audience, you need to plan the content for your manual. And it's important to know the levels, right? Advanced, beginner, I mean, in the, in the area, okay? I mean, we can have the, 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 also the level, okay? We can have the, the job, all right? Or the profession, the occupation. And next, I think it was Nelson, Nelson's group. They talk about the format, okay? I, I don't know if it was Nelson, it was, it was another group. They talk about the format, okay, of your manual. I mean, if it's a video, if it's a collage, if it's a PDF, if you need photographs, if you need images, I don't know, all right? All the things you need, all right? If you need audio, yeah? So this is important. And um, in the next we have, now that you have everything, you develop the content. You develop the videos, you develop the collages, you develop the PDF documents or the Word documents, the PowerPoints, I don't know, all right? And finally, you assemble. What is assemble? Ensemblar. Ensemblar. So you assemble. You assemble the content. You put everything together. You put all the pieces together. Ponen todas las piezas juntas. You put all the pieces together and the manual is ready, okay? So this is just to remember because today you are going to work on something, okay, about that. Good. I remember we, you practice a conversation and based on the conversation, you created your conversation, okay? Uh, what vocabulary do you remember from the conversation? New vocabulary. We select some new vocabulary, right? Yo les marqué ahí un nuevo vocabulario que ustedes me dieron. What words do you remember? From the conversation. Servers, you remember servers, servers. What is servers? Meseros. Meseros, right, the servers, okay, the servers. It's another way to say waiter or waitress, okay? Propose, what is propose? Ah, what is propose? Proponer, what do you propose? ¿Qué propones? What do you propose? Chapter, what is chapter? Capitulo. Capitulo, okay, on the second chapter, the first chapter, the third chapter. Uh, what is dress code? Dress code. Código de vestimenta. Código de vestimenta, okay, dress code. All right, the dress code and appearance. What is appearance? Apariencia. Apariencia, the appearance, okay? Your appearance, so your, your appearance is important or for servers, appearance is important. So we started this, uh, this vocabulary, okay? So thank you very much for helping me. Now we are going to see some information here. Let me show you the information quickly. So listen, listen carefully to the explanation, please. Sorry. On page number 21, we have some steps, okay? Or some, I can say, an index. This is an index. What is index? What is index? Indice. Indice. So we have an index for a training manual, all right? For a server's training manual. Now listen. Listen, please. Listen carefully. You are going to look for a definition for each phrase in groups. Van a buscar una definición para cada, para cada paso. Okay, para cada subcontenido. Okay, for example, setting a table. What is setting a table? And you write a definition, all right? A definition, not a translation, a definition in English, all right? What is setting a table? What is, what is decanting wine? What is requesting a chief change? What is following the schedule? Addressing kitchen personnel? So you need some definitions for this, all right? Pueden usar el traductor de Google si quieren. You can use Google Translate if you want. Any question? We need no definitions, so no questions, no? So we need definitions for this vocabulary, okay? We need definitions for these phrases. No va a ir en este espacio donde dice index, es en su cuaderno, it's on your notebook, okay? Yeah, este espacio es para yeah. otra cosa, ya lo vamos okay. a ver luego. 
This space is for another thing. Right now, check the vocabulary and write definitions for the phrases, okay? So you will have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten definitions. Van a tener diez definiciones. You will have ten definitions, okay? Any question? You will work in groups, okay? Page number 21. Yeah. Page number 21. Any questions? No? No, your teacher. No teacher. Oh, okay. Um, para que no se dificulte si quieren, okay, si, si, si desean, eh, pueden, pueden ver qué significa en español primero y crean una definición propia si quieren, ok? Y luego la buscan en el traductor y la escriben, pero una definición corta, no se compliquen con definiciones muy largas, ok? Yeah? Right. Ok, yeah. so we are going to work in groups for this. I will give you like 15 or 20 minutes for this activity, ok? So please consider the time and let's go to work in groups. Let's go, Azalia and Branson. Azalia, hello. <laughs> Let's go to working groups. ¿Quién va a tomar? Rafa. ¿Quién me puede compartir la... Hola, en mi lenny, creo que aquí está. Voy, Rafa. Yo la siguiente, después de Nelson. Rafa sería ad address, addressing kitchen person, kitchen personal and getting to know to menu. Flor. Uh, ¿Cuál? ¿Los primeras tiene usted? No, ¿Qué? no, no. Primero va Joana, luego usted, ah. después Rafael. Después dije que... que. Entonces usted es dress code y abre customer. Ok, Adriana. Y Joana sería Abotis Excise. Sí, las últimas dos. Eh, no, Joana es la primera. De eso lo vemos cuatro ya. ¿Quién se fue? Ese fue Adriana. Ah, ya. Yeah. Ok, dejémosla. Comencemos con él. I'm sorry. Yo les moví a Adriana porque un grupo estaba demasiado bajito. Ah. Tenía, tenía pocas personas. Sí. Ok. Ay. Nos descuadro ya. <laughs> I'm sorry. <laughs> Thank you. 
Le voy a mandar entonces a Ingrid. Ok, teacher. All right, so you are, let me see here, group number one. Okay. Rafael no estaba con ustedes, ¿no? Sí. Yeah. Ah, ok. Es que yes. se Ajá, vaya, se los mando entonces, es que se había salido. Están en la página... 21. 21. En la página, en la página 21. Eh, entonces ahorita como éramos tres al principio nos habíamos dividido. Tres, tres y tres. Una palabra. Pero podemos, podemos buscarlo. Esa. Pero entonces es... si quieren ustedes pueden tomar, bueno no sé quién más está aquí. Es que lo que podemos hacer es que ella dos. Ajá. Este, Dos, Quiero ver eh, página 21, eh, solo voy a buscar el libro. De... Y después compartamos y dejamos la mejor definición, podría ser. Ah, bueno, sí, puede ser. Ofelia y Lourdes. Hola, ¿qué pasó? 21, la página 21. Ok. La página 21 hay 10 um, horas. Um, 10 que le dijera como frases frases, uh -huh. frases. Ajá. Eh, por ejemplo setting a table ah la actividad 3 sí ¿y por qué estoy llorando? ¿quién se murió? yo no tengo clase me tomo mi teléfono me copia de suyo una burrada es así Casi no le escucho, Glorita. Ajá, se le escucha a lo lejos, Gloria. Entonces, si quiere explíquele a usted, Zulma, porfa. Ah, eh, ya encontraron la página 21. Sí, eh, ya, ya sí. Ah, vaya. Entonces, de esas 10 frases que están ahí, lo que tenemos que hacer es buscar eh, el significado. Uh -huh. okay. eh, ajá, entonces, ahorita estábamos haciendo 3, 3 y 3. Pero eh, si quieren ustedes, tómense, eh, bueno, las últimas para terminar, lo que sería, ustedes lo urdes, ajá. Ajá, usted, Lourdes, podría hacer la, la número 3 para que ya no la haga Osmi. Uh -huh. Y Ofelia podría hacer la de Getting to Know the Menu. Ok, yo dress code, ¿verdad? No, usted haría la de requ requesting a shift change. Ah, perdón, ok. Ofelia, la de getting to know the menu. Uh -huh. Y, eh, bueno, si terminan pueden hacer la de prevention of accidents. Prevention of Ajá, así nosotros nos quedamos buscando dos, dos y dos. Ok. Yo me encargo de la prevención, entonces. Sí, sí. Ofelia, no sé si tiene alguna consulta de lo que estamos haciendo. Y lo puedo poner como en mis propias palabras, porque a veces ¿Sí? dan significado. Sí, sí, sí. Okay. Sí. Okay. sí, después nos lo vamos a compartir aquí todos. Ahorita los estamos buscando.
Mm -hmm. um, eh, la revisó eh, Miguel. Sí, es, veo que dice que esta es una configuración de la, un arreglo de la tabla, uh -huh. de los vasos. Ajá. Sí, no déjame terminar de ver la traducción que me ofrece. Algo que yo tengo aquí. Dice poner una mesa, un ruedo al cubierto, vasos, un cubierto, etcétera, para una persona como se usa en una mesa. Uh -huh. Acepto. Ok. No me sale la y segunda. Que... ¿Y usted eh. va a hacer una presentación? O... Porque hay que mandársela a usted. Miguel. Eh, eh, yo lo estoy arreglando acá, no sé si se si puede ver acá el, la tabla ah, que estoy sí. creando. ¿sí? Okay. Entonces aquí, la, aquí estoy poniendo yo cada uno de, los, de las definiciones. De que, no me sale como dirigir, así como la, la segunda, así como addressing kitchen personal, no me sale tal cual, pero me sale como las funciones del personal de cocina. Así ah, este lo que pasa es que yo creo que debemos de hacerlo de la siguiente manera. Este... Uh -huh. Primero, eh, ¿cómo se llama? Traducir el concepto y después buscar en el, en el Google en la definición. Y con esa definición en español la volvemos a traducir. Algo así sí, entendería correcto. yo que podría ser. Eso Ajá, así, así lo ¿Así está estoy haciendo usted. Ah, Ajá, y entonces, como, como en inglés no me sale, me salen otras cosas muy diferentes, pero en, en español. Lo que me está saliendo es solo, eh, lo más cercano es las funciones de los, del personal de cocina. Eso es lo que me, es lo más cercano. Ah, correcto. Adre, adres, pero este es adresing, pero dirigir, este es vestimenta. Dirigir al personal. No, addressing, kitchen. No, addressing, address is vestimenta. Addressing, uh -huh. kitchen, personal is, la, is like leading o dirigiendo. Dirigiendo al personal Ajá, de cocina. Dirigiendo al personal de cocina, uh -huh. correcto. Okay. Entonces, ese es el que me sale solo las funciones del personal de cocina. Quis, ah, ok. O sea, no definición? es, digamos, como, como un, un concepto de. No, eh, como Y ese de podría concepto. ser inventado, teacher. Porque ahí el inventado sería eh, organizar. Yes, a la yes, yes. That's what I said. Cocina. That's what I said. Eso es lo que yo les dije. Pueden hacer sus propias definiciones y después las pueden buscar en el traductor. Era la recomendación que Ajá. les daba. Ajá. Ok. Ah, ah pues. ok. okay. Yeah. Excelente. Ah, pues. Thank you, teacher. Ok. Ah, pues entonces ahorita voy a, a, a hacer eso. Espérenme. Ok. Que todavía me falta una palabra. What do you say, me, Asalia? Following uh, the schedule. Following the schedule, okay. Ajá, uh -huh. y abajito le puse después de. Okay. Ahí está, ah, sí, sí, esta sí. es following for rest. Sí, 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 no lo había visto, sorry. Okay, precise moment of the day when something has happened or is going to happen. Mm -hmm. In the time or moment. Seguir, seguir, ajá, seguir las, las tareas. I, I don't listen to you very well, Jesse. Conociendo el menú o conocer el menú. 
pero y si solo fueran get it? Get it. Get it. Get, get in the menu. Ajá. Obteniendo el menú. Sería obteniendo el menú. Get in the menu. Ah, obteniendo. Ajá. Y por obteniendo. Es que la, la expresión get to know se usa mucho, que es como conocer, get to know, conocer o familiarizarse, Ajá, get to know. Ah, es pedir, ¿verdad? As, ajá, pedir. Ask permission to change work course. Pedir permiso para cambiar y, horario y de trabajo. De, mire, uh -huh. y en vez de pedir permiso, solicitar no cambio de horario de trabajo. ¿Ah? Yo así lo dejé, chicos. Solicitar ca un cambio ajá. de horario, de turno. Así como. Ajá. Requesting a shift change. Un cambio de horario de trabajo. Request a work schedule things. Sí, así me parece más. Okie dokie. Request a work schedule change. ¿A dónde ven la definición ustedes? Nosotros la estamos. Ah, creo. La del vino, solo la del vino sí la busqué. De ahí los demás, por experiencia, le va a decir. A ver. Okay. Va, for, Next, uh -huh. for the schedule. Siendo los horarios, de, seguir los horarios establecidos, ¿no? Ajá, del lugar de trabajo. O cumplir. Sí, cumplir. También, sí, cumplir. Ajá. cumplir. Cumplir los horarios de trabajo establecidos. Comply with established work hours. Así. Comply. Like with established work hours, así le sale. Sí. Ah, established, ok. Dejamos eso, chicos. Yes. Sí, okay. a mí me okay. parece. Ok, ok, ok. Ok. Complete with established. Establish. Establish. Work orders. La siguiente. Establish. Kitchen personal. Kitchen personal. Dirigirse al personal de cocina. Mm. 
eh, dar indicaciones o solicitar, no, no dice eso, ¿verdad? Uh -uh. Eh, tal vez sea solamente hablar con los encargados, con los chefs, los cocineros. Uh -huh. Hablar, hablar con, con, el con el personal. ¿Ah? Hablar con el chef. <risa> Pero no solo es el chef. Hay Ajá, más. son los ayudantes. Y todo. Tiene que ser en general, ¿verdad? Hablar con el staff. con el staff, sí, sí. la cocina, kitchen staff. Yo me imagino que, que es como que les está dando los consejos, hoy va a venir fulano, hoy hay que trabajar más la sopa, alguna cosa, no sé, me imagino que algo así ha de ser en un lugar, o acá vence la lechuga vieja, no sé, algo así. <risa> están, <risa> están hablando de following the schedule, siguiendo el... No, no. no. Addressing kitchen personal. Number five. Uno, dos, tres, cuatro. Addressing. Podríamos dejar eso, dar indicaciones generales. Al área de cocina sí. o al personal de cocina. Al personal de a los, cocina. A los chefs podemos poner, a los chefs. Si quisiéramos dejarlo más específico, ¿verdad? Porque es que el personal de cocina para mí está el chef principal, los cocineros, los que lavan, los que pican. Chicos, vamos por la 1, por 2, la 3. Por la 5. Por la 5. Y, 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 ¿Y en qué momento hicieron la following de sketch? La, 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 la comply with establishes work hours. Oh. Yes. Que no era requesting a shift de shine. Es solicitar cambio de horario. Uh -huh. No, en, re, en requesting a shift change pusimos request a work schedule change. Something request a work schedule change. Uh -huh. Mire, y si se, se oirá muy feo decir dar indicaciones generales a los empleados de la cocina. ¿No? Como para no usar, no sé, empleo, empleados, no sé. Al a decir, personal. Encargados, al personal, también sí, mejor. El personal que está en la cocina. Uh -huh. Así que Así está bien. Give, Give general, general directions to uh -huh. kitchen staff. Yes. Sí, the staff in the kitchen me salió a mí. Give oh. general directions. Espérenme, me quiero ver el suyo, espérenme. Sería al uh, dirigirse al, al, oh. al personal de, de la cocina, ¿eh? ¿verdad? Sí. Ajá. Uh -huh. De la cocina. Yo creo que perdí el conocimiento por un momento porque no me di cuenta que era pasar un puente. Si quieren una esta y después le paso la que le falta. Es que esa era. De repente como que se me apagó el algo. Dirigirse al personal de la cocina, dirigirse al personal de. Voy a tener que Se le fue. En la otra. Sí, se me fue el internet, creo yo. The next, getting to know the menu, siendo el menú. Getting to know the menu. Uh -huh. Uh -huh. Conociendo el menú. Conociendo el menú. Conocer las secciones que va primero, la entrada, la ensalada, la sopa o algo así. Recomendaciones, no sé. Conocer las partes, las partes que conforman un menú. Chicos, okay. ese es de, eh, esa definición que tienen ahí, Give General de Dirección. Dir, 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 Dirección de la Dirección. Ok, ok, vaya. One moment, please. Voy súper atrasada. Yo creo que me dormí en algún momento, pero estoy más despierta. <risa> Se duerme inconscientemente, Ángela. <risa> no, pero hoy no tengo sueño porque estamos trabajando y eso sí me, me emociona, voy a decir. <risa> Mire, estaba leyendo aquí que dice, vea, uh -huh. entre varias cosas dice, el menú puede estructurarse en platos por 
tipología de contenido, carne, pasta, pescado, etc. Vale, checks. El menú Thank es un chico. documento ofrecido en los restaurantes en el que se muestra a los clientes una secuencia o lista de posibles opciones. Mm. Entonces, la importancia de conocer el menú dice que es que es conocer por qué está conformado el conjunto de platos que constituyen una comida. Mm. Me imagino que es eso cuando le preguntan qué lleva tal, qué lleva la sopa o qué lleva esto. Ah, ah lleva, sí. lleva no sé qué. A eso se refiere conocer el menú. Tener sí, una idea. Porque... Tiene lógica porque, por ejemplo, si uno va a un restaurante y ve una cosa uno del, del manual, están los conceptos, entonces a usted le tocan los últimos dos, tiene que buscar en, en, en Google, puede buscarlo. ¿Qué quieren decir esas, esas oraciones? Sí, así es. Son, son como palabras. ¿Qué, qué significa? Ok, ok. Bueno, voy a, entrar, voy a intentar a ver ahorita. So, are you ready? Um, no. Missing one. Una le falta. Missing one, right? Yes. Okay, perfect. Are you ready or you're still working? Hello? Hi, teacher. Hello, are you ready? No, we are still working. Uh, we write the definition in chat. Oh, okay, perfect. Eh, ya leyó su mami mis definiciones. Ahorita solo estaba escribiendo, solo me falta una, la mía. Sí, sí, sí. Yo las dos he escribido una sola vez. Ah, vaya. Y los demás. Tomando captura a los demás. Eh, 
us me? Me finish. Okay. The microphone was me. Ofelia terminó. Ofelia terminó. Ofelia, did you finish? Okay. Ofelia, did you finish? Ofelia, can you finish? <laughs> Yes, yeah. okay. 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 Are you ready? Let's see. Let's see. Let's see. No, no teacher. One minute. All right. It's complicated. It's I know complicated. it's a little complicated. The idea was to make you think and investigate. Yes. Uh, <laughs> uh, Ada, you say you send me uh, uh, the, the about tips and taxes. Yes, um, you... this is moment. Okay. Um, Ah, se lo voy a enviar en esto. Ya se lo voy a enviar. Eh, ah, ok, ok. Ok, excelente, excelente. Ahí voy. Yo tenía las dos primeras. Las tres, al principio tenía las tres. Las tuyas eran las cuatro. Y... Ya están las dos. Ajá. Sí. Vaya Miguel, mire si está bien así o, ta, o también hasta la ortografía. Tal vez. Sí, ya la voy a voy a poner solo. Ya está. Son only three. Ahorita. For me? Yes, only only a one. See, yes, yes. Okay. Only so three words. Only the me. last. Mm -hmm. Yes, yes. Uh, I want to say perfect. This one more. Okay. Okay. Voluntarily or voluntary? Voluntarily. 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 No, the other one. The other one. Voluntarily. Yes. Yes. Voluntariamente, yes. right? Uh, what do you want to say? Yes. Sí, voluntario? Yes. Ah, voluntary then. Yes. Voluntary, it's okay. Voluntary. Voluntarily. Voluntarily. Uh -huh. the, the second. It's a, it's a two options. Yes, the second option. The second option. Okay. And this uh, service reward reward. Service is service is reward. Yeah. Is reward. Mm -hmm. recompensado. It's a service is reward. Mm -hmm. okay. Yeah. Recompensa o se agradece un 
Oops. Okay, uh, finish. Okay, perfect. Uh, take a take a a los clientes. No, no hablar, dir ¿sí? dirigirse sería mejor, es como más. Más formal, ¿verdad? Más formal, porque hablarles es como hablar, es como dirigirse es como una manera más especial, pienso yo. Dirigirse okay. al inicio, como directo, es okay. como un trato directo. Uh -huh. mm -hmm. Vaya, ok. We have no more time. Hurry up. Okay. Eh, ya. Eh, nos faltan dos nada más. Okay, hurry, hurry up. Okay, okay. okay about these tips and taxes. About this. Sobre propinas e impuestos. Saber reconocer, conocer, reconocer el servicio. Ah, conocer la cantidad o el porcentaje establecido para propinas y, e impuestos. Conocer cuáles son los conocer porcentajes. Conocer si los porcentajes, si vea por qué lugares que toman el 10, hay otros que no te lo ponen, hay otros que tienen el 12, si vea. Uh -huh. Okay. Establecidos para sobre propinas e impuestos. Ajá. Uh -huh. E impuestos. De lugar. Pero eso que, eso que estamos diciendo, eso que estamos diciendo ahorita es como casi lo más extenso de lo que dice sobre propinas e impuestos. Ajá. Es que esa es la clave, conocer los porcentajes establecidos. Ah, pero no había leído eso, no había leído eso, tenía otra pantalla. Uh -huh. okay. Y en este, in this case, no sería taxes, porque impuestos, no, no, no se están refiriendo a impuestos de pago, sino impuestos, es como que los han puesto los el restaurante, right? Ah. Me equivoco. Pero sí, como taxes, taxes así como impuestos, ¿no? Bueno. Ajá, pero, pero cuando dicen e impuestos se refieren a qué? A, a cobros. Ajá, el IVA y todo esto. Ah, then it's okay, it's okay then. Okay. It's okay. okay, está bien, it's okay. Es que no había visto lo de e impuestos. Ah, <ríe> eh. ¿Qué Hello, me, teacher. Group. Hello, tell me, group. Tell me. Yeah. No, uh, uh, I have a question. Uh, only, uh, only the definition, the, 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 or, or only the definition. Ah, uh, only okay. definitions. I had doubt because uh, and you mentioned you mentioned the uh, manual, manual. No, 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 no. That's later. That's later. Don't okay. worry. If we okay. have time, <laughs> pero según veo no vamos a tener tiempo. We won't have time. All right. <laughs> Because this activity. Solo, solo Nelson escuchó eso. Yes. No, no, I said it at the beginning. At the beginning, I mentioned a manual. It's true. Okay, it's true. But the idea was to take like 20 or 25 minutes for this activity. But this activity wow. has taken like 40 something minutes, all right? Yeah. So it's, I don't think it More will be. Time. Yeah. No, but it's, it's okay. I mean, you are working. No problem. Okay. Anyways, we have time for yeah. this. Section. De todas formas, tenemos bastante tiempo para esta sección. Es una unidad para dos semanas. So we have time. Okay. So don't Thank worry. You, okay, no problem. So you finished? Yeah. Yes. Okay, that's perfect. Okay, now we're leaving. That was it. Aprendí a llamarlo. Very good. Bye, sir. Bye. Thank you, Nelson.
It is good for the others to come back. Chicas, se trajeron el trabajo. Okay, everyone. So I guess everybody is back, right? Creo que ya todos regresamos. Um, the same, siempre eh, haciendo el recordatorio de mantener las cámaras encendidas. Okay, please. Siempre haciendo el recordatorio, por favor. Alguno se les olvida. Saben que se, se, dice, se dice siempre al principio, pero creo que lo voy a estar mencionando más seguido, okay? Siempre, el requisito es siempre tener cámara encendida y veo que algunos se están acostumbrando mucho a tener la camarita apagada. Ok, y había un requisito desde el principio, ok. It's not me, it's in support, ok. No soy yo, sino que es in support, ok. Exige que debemos tener la cámara encendida. Ok, thank you very much. Yo soy oyente, teacher. <laughs> no, no, ok, don't say that. It's the same, no difference, ok. Uh, all right, let's see. Um, let me pass the attendance and then I explain the activity with the definitions, okay? So, but let me pass the attendance first. Okay, let's see, Ada? Present. Adriana? Present. Ana Michelle? Angela? Present, teacher. Darwin? Present, teacher. Flor? Present. Gloria? Here. Okay, Joanna? I'm here, teacher. Very good. Lourdes? Present. Very good. Margarita? Mayra? Hmm. La sospecha de Mayra con Ana Michelle. Miguel? <laughs> Present, <Yeah>. teacher. <laughs> Otro cumpleaños. <laughs> Present. <laughs> Ophelia? Como que ya los estoy conociendo algunos. Happy <laughs> birthday. <laughs> yeah. Hoy okay. no hay fútbol, uh, teacher. Sorry. Hoy no hay fútbol. Ah, yeah. <laughs> Pero hay sueñito. Present, teacher. Rafael. Present. Rosa. Sandra. Teacher. Hello. No, no, David. No hay nadie, teacher. Turma. Here. Ok. Asalia. Me escuchó, teacher. Cuando apago el micrófono me menciona present, teacher. I'm sorry. Who, who was it? ¿Quién fue el, quién fue el de ese? Someone. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué me perdí a alguien? ¿De nada? Ok, Ingrid. Present teacher. Me voy conectando, teacher. Ok, en Susana. Present. Okay, thank you. So very good. Now listen. Um, we are going to, uh, now, I guess everybody has the, the phrases and the definitions, right? Yeah? So listen, listen carefully. Now, uh, with all, all the ones who are here, everybody is going to make two teams or two groups, okay? For example, Flor, Joanna, Nelson, Ingrid, and Rafa, they are going to get together with Gloria, Osmin, Sulma, Lourdes, and Ophelia, que son un grupo diferente. They are a different group, okay? The idea is 
that Slor's group shares the definitions with Gloria's group. And Gloria's group is going to share the definitions with Flores group. La idea es que compartan las definiciones con el grupo que, que, que van a estar, okay? With the group, you will be. But listen, please divide the work. Dividanse el trabajo, que no hable el mismo y los demás calladitos. No, divide the work, please. All right? Yeah? Maybe yeah. Um, Flor can read to, uh, one definition, Joanna another definition, Nelson another definition, Ingrid reads another, and Rafa, you take turns. Toma turnos, okay? So, cuando compartan, escuchan al otro equipo. You listen to the other team and you can compare the definitions, ¿ok? Y pueden comparar las definiciones. You can compare the definitions. Do you have any questions? No? No. No. Ok, I, I say it again. Um, Flor, Joanna, Nelson, Ingrid, and Rafa, you are going to share with Van a compartir con Gloria, Osmin, Zulma, Lourdes, and Ofelia, and vice versa, okay? Gloria, Osmin, Zulma, Lourdes, and Ofelia, you share with Flores group, okay? So you are group number one. Ustedes van a ser el equipo uno, group number one, okay? Group number two, equipo dos. Ada, Azalia, Miguel, and Jansi, you are going to share with, van a compartir con Adriana, Angela, Darwin, and Susana. And vice versa. Adriana, Angela, Darwin, and Susana, you share with Ada's group. Van a compartir con el equipo de Ada, okay? Any question? No. no? And try to compare the definitions, okay? Traten de comparar las definiciones. Try to compare the definitions. So okay. Ada y Adriana son el equipo número dos. You are team number two, okay? Any question? Okay, teacher. No, no questions? Teacher. Everything no question. clear? Yes. yes. Yes, like chocolate or water. But what kind of water? Pero qué clase de agua? What kind of water? Um, <laughs> Lean or dead? <laughs> okay, so uh, two groups, right? Vamos a hacer dos okay. equipos solamente, two groups only, okay? Así que elijan el equipo que les asigne. Choose the team I assign to you, okay? Let's go, yeah. vamos, let's go. Elijan el equipo que les asigné. Solo son dos equipos. Two groups only. Puede subir. Teacher, yo estoy teniendo problemas con el, con el audio. No sé si me escucha. Yes, we can listen to you. Se escucha perfectamente. Perfect. Pero yo lo oigo así, yo lo escucho cortado. Oh. Por eso apagué, por eso apagué, apagué la, la cámara, pero incluso... Es, el, es el, la conexión seguramente, es la conexión. Ah, ahorita no le entendí lo que me dijo, solo entendí conexión. Debe ser la conexión. Okay. Ahorita estaba en el otro, unos, bueno, si me escucha, eh, estuve en el grupo de, de, de una compañera, pero no fui de mucha ayuda porque me iba conectando y solo yo sabía que estaban haciendo algo de las definiciones, pero estoy así como perdida, teacher. Hay que ir a escuchar entonces. Go and listen. <laughs> ok. Thank you, teacher. Ok. Teacher, tenía que integrarme al mismo grupo o al otro. Eh, Nelson, y yeah. ibas al número. Let me see. ¿En, qué, ¿En qué grupo estabas, Nelson? Con Joana, Ingrid, Flor y Rafael. Sí, sí, al, al equipo uno era. Al equipo uno. Exactamente, exacto. You can direct, please. Yeah, sure. Let me look for you. Ready, Nelson?
No sé si me entendieron. ¿Sí? Yes. Yeah. Yeah. Joana, it's your turn. Okay. Our definitions are setting a table, the way to sit a table with five words such as eating utensils and for serving and eating. And number two, the canting wine, transferring the content of a wine bottle into another recipe. Slower, please. Slower, please. Okay. <laughs> Más lento, please. Slower, please. Bueno. Eh, lo voy a repetir, entonces. Number one, setting a table. The way to sit a table with table were such as eating utensils oh. and for serving and eating. Number two, the canting wine, transferring the cones of a wine bottle into another recipient, teacher, recycle. No sé cómo se pronuncia. Recipient, maybe, but I, I don't know what, what word you have, but because recipient is mostly for emails. Receptacle. Mm, I don't know what word you have. Can you spell it, please? R E C E C C A C L. But what do you want to say? Recipiente. Ajá, en another recipiente. You better say container in this case. Container. Okay. Container. Ajá, container. I think will be better. Okay. Entonces sería into another container. Yes. Okay. Um, yo, I have uh, the number three. Number three, uh, requesting a chief change. Is when you need to work in different schedule for a specific situation. For this reason, you must request a permission to your immediate boss. And number four, uh, Osmin, maybe. Number four, no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, trataré de hacerlo. Uh, number four is I need following. Uh, I, I need following the new schedule for staff in my restaurant. Yeah. What is the phrase, Osmi? Excuse me, teacher. What is the phrase? ¿Cuál era la frase que, 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 que define? Uh, uh, following the schedules, uh, siguiendo el horario, por ejemplo. Okay, following schedules, okay. Yeah. yeah. Okay. And the, the other group? Nelson? Yes. Yes. Um, and definition, the number three, request, requesting a ship chain is labor management employee self service. Enable, enable you to request ship chain. It in, in, uh, depends, depends in the situation, in the chain, the emerging, and the in the moment and number four is number four is follow following the schedule is continue cumplir con el horario de trabajo the oh. next the next concept next concept Addressing kitchen personnel. Um, 
defin my definition is is the person who is in charge of supervising that the kitchen staff do their job correctly. Okay. Thank you. Okay. For definition, uh, give general directions to kitchen staff. Okay. It's more general. Mm -hmm. Yeah, maybe it's, it's, it's more general. Uh, yes. Hello. Yeah, maybe here Hello. to make the difference Hello. because what is the the, the 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 phrase you are defining? What is the phrase? What is the the addressing kitchen personnel. Okay, addressing kitchen personnel. Uh, maybe in this case, Ada is not someone, okay? It's not a person. No es una persona. It's like in general, as, as they are saying, okay? Uh -huh. uh, it's like okay. giving directions, addressing, okay? Okay. Yeah, yeah. okay. Thank Very you, teacher. Okay, no problem. Continue. Thank you, teacher. The next concept. Yes. Okay. Getting to know the menu. Keeping an eye on the Focusing on the restaurant. In which restaurants are showing a list of a vegetable option. No, 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 se escucha muy bien, Jan, si se puede repetir. Oh, yeah, sí. Can you repeat, please? Te escuchó, teacher. No, verdad. Y me enoja, Sally. Teacher, teacher. Ok. Getting to know the menu, keeping in mind the information about the about the document offered in the restaurant in which customers are show a list of available options. Thank you. Thank you, yes. Your definition? Darwin? Me? Yes? Know the different dishes, drinks, and the dessert that I'm offered in the menu. Okay. Okay. Uh, in this case, uh, my definition are more general. Okay. What, what, what did you say? Asalia. Okay, the, the next is uh, uh, getting dress code. Getting, getting to know the menu. No. Yes, this our definition no, is more it's general. Dress code. I think. Dress code. Yes. Dress no, code. Only I say the reference with the uh, 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 the last definition. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, the next definition or the address concept is address code. The, the definition is, is a set of rules uh, after writing regardless clothing. Your definition? Where the correct firm for the occasion? Uh, sorry, repeat please, Susan. Where the correct Uniform for the occasion. Okay. Thank you. I would say okay. according. Uh, according. I would, I would say uh, direct. Okay, dress clothes according to the occasion. Wear mm -hmm. the correct uniform. Uh -huh. Wear mm -hmm. the correct or uniform. Mm -hmm. Uniform according, according to the occasion. To situation or, or event. Or event. Uh, or event. Occasion or, or event. event. Situation. Mm -hmm. Event. Okay. Event. The next definition or the next concept is addressing customer. Uh, address customer in a pol polite and respectful, respectful manner. Okay. Uh, Asalia, uh, addressing it customer. Is it is what a company offers to interact, inter, interact uh, with, with mm -hmm. its customers. Mm -hmm. Okay, thank you, okay. Sally. 
<clears throat> next definition is yes. about tips and taxes. Um, it is a small amount of money that is voluntarily uh, given with we with wish and service on rewarded for appropriate uh, appreciated. Um, no, this what? Mm -hmm. Angela. Okay, now what are the percentage established or on tips and taxes of the establishment? Okay. Excellent. Uh, no. Next definition. Uh, uh, Yancy. Yes, 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 yes. Esa la busqué yo, pero me, la, le tomó foto. Uh -huh. sí. uh, you have, you the, ¿O cuál es? You have the... Uh, uh, and action take to avoid access or stop them from taking place. Is that okay? Finish, finish, teacher. <laughs> Sorry, okay. Uh, so were the definitions similar or different or very different? What do you think? They were very different, but with the same purpose, yes. right? Very different, but with the it's same similar. Purpose. It's similar. Similar purpose, similar idea, okay. No different yeah. purposes. Yeah. Okay. <laughs> no different purposes, right? No, 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 it's different. The purpose. No. All right. Okay. That's very good. Excellent. So we are going to go out now. Okay. Time is over. So let's go to the main station. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you, everybody. Bye. Thank you. <laughs> Okay, let's wait for the other group to come back. I think they are still working. Okay, let's wait for them a moment. Let's wait for some others. They haven't come back. Ada, Darwin, Ophelia, and Jancy are missing. They're coming, I think. Yeah, they're coming. Okay, everyone. Now I know, um, I, I hope, all right, now I know, I hope that this vocabulary is clear for you now, okay? And just to make sure, uh, let me go to the vocabulary quickly and let's see. You have definitions, of course, okay? You have definitions, but now let's check this in Spanish, okay? Uh, let's see, um, Lourdes, setting a table. What is that in Spanish? Um, reservar una mesa. Reservar una mesa. Um, let's see, Gloria, what do you think? I, I think so. It's, uh... Okay, es poner la mesa. Ah, poner o arlar la mesa, right? Setting Poniendo una mesa. Poniendo o arlando, okay? Una mesa. Una mesa, okay, setting a table for the customers, right? Okay, very good. Now let's see Asalia, decanting wine. What is decanting wine? Decantar vino. Decantar el vino. Oh, vino, el vino. Vino. Ah, oh, vino, uh, vino. Vino. That's right, decantar vino. Es como vaciar, pasar de un recipiente a otro, right? So that is decanting wine, okay? Good. Uh -huh. And now let's see okay. another 
another person. Okay, Flor. What is requesting a chief change? Solicitar cambio de hora de turno. Solicitar cambio de turno. Requesting a chief change. Excellent. Very good. Joanna, what is following the schedule? Sería seguir los pasos. Seguir. Seguir los pasos. Los pasos. No. No, who said no? <laughs> Siguiendo el horario. Sí, siguiendo, sí, el horario. siguiendo el horario, seguir el horario, following the schedule. All right, that's excellent. Siguiendo el horario, schedule is horario, ok? Ok, let's see. Um, Osmin, yes, addressing, addressing kitchen personnel. What is this in Spanish? Addressing kitchen personnel. Addressing, ok, teacher. Addressing kitchen personal, dirigirse al personal de la cocina. Yeah. Exactly, exactly. Dirigir al personal de la cocina, la cocina. o de cocina. Ok, dirigir. Right. Addressing kitchen personal. Address in this case is like dirigir. Ok. Addressing. Okay. Yeah. Thank you, Osmin. That's pretty good. Miguel, getting to know the menu. What is that? Getting Haciendo el menú. Menu. Conociendo el menú. Esta es una frase bien común en inglés. Get to know. Es como conocer, familiarizarse, ¿ok? For example, you can say, I need to get to know my classmates. Necesito conocer a mis compañeros. I need to get to know some friends or other people. Get to know people. Conocer gente. Get to know people, ¿ok? So this is very common in English. So in this case, it's getting to know the menu. Conociendo el menú. Thank you, Miguel. Jancy, dress code. What is dress code? Is código de vestimenta. Good. That's excellent. Zulma, what is addressing customers? Es eh, dirigiendo clientes. Que dirigiendo, o, di Ajá. o dirigirse, o dirigirse a, los clientes, a los clientes. Okay. Dirigirse a los clientes. Okay, addressing customers. Very good. Okay, let's see. Adriana, about tips and taxes. Acerca de propinas y, e impuestos. E impuestos. Good. Tips is propinas and taxes is impuestos. Excellent. Very good, Adriana. Now let's listen to Ada. Prevention of accidents and safety, Ada. Um, prevención de accidentes y seguridad. Good. That's excellent. Very good. Oh my goodness. That's excellent. Sirvió de, sirvió de mucho este rato que estuvieron practicando. Ya vi. Ya vi a lot. Okay. That's very good. Okay, now listen. We are going to do the last activity with this vocabulary. Okay, toda la clase de hoy gira en torno a ese vocabulario. So um, now listen. This is an index, right? But this index is organized, okay? It's organized according to the person of the manual. So this index is organized according to the person who created this manual, all right? Está organizado de acuerdo a la, a la persona que creó el manual. Ok, el manual de, de, de Insafor. But now listen. This index is for a train, a server's training manual. Ok, un manual de capacitación para meseros. Servidor, chef, ¿no? uh -huh. yeah. Servidores, meseros, all right? Good. Now listen. Listen carefully, please. Escuchen cuidadosamente. Listen carefully. Of course, this is for a training manual because we have been studying training manuals, okay? Or these steps are for training manuals for servers, okay? Now listen. The idea in this moment is that you reorganize the steps according to your perspective. I repeat. The idea in this moment is that you reorganize the steps according to your perspective. What do you think is the first step? What do you think is the second step for you, okay, for you? Yeah, so we need to reorganize the steps according to our points of view. Vamos a reorganizar de acuerdo a nuestro punto de vista, what we think, lo que creemos, what we think it's correct, okay? Is it clear? Yes, teacher. So, for, but, but listen, but you need to give reasons. 
you need to say, for example, oh, let me show you here. You need to say, for example, uh, you can say, I think um, for me, dress code is number one because it's very important to see the correct clothes in servers. Uh, for me, uh, the first step is following the schedule because it's very important uh, to get early or to serve the food early, for example, okay? Yeah, I don't know. Yeah, so you need to organize and give reasons, okay? Maybe some reasons, okay? Vamos a reorganizar y a dar algunas razones por qué lo organizamos así, why we organize the, the, the steps of the manual like that. Any questions? No questions? No, no. It's not very simple, I know. It's not very simple. Okay? So you are not going to work individually. Don't worry. How do you want to work? ¿Cómo prefieren trabajar? Individual? ¿En parejas? ¿O en equipo de tres? Let's negotiate. Let's negotiate. Equipo de tres. Equipo de tres? Equipo de tres. Okay. okay. So let me see. In this moment, you are 19. Six groups. All right. Six for three, 18, right? Okay. Let me let me make the groups there. Okay. Traten de traten de, de buscar razones en el grupo, okay? Y que todos conozcan las razones. So everybody knows the, the, the reasons, okay? Any questions before we start? No, teacher. No? All right. No. Eh, teacher, en el grupo la, entre las tres vamos a, a dar nuestra opinión o cada uno no, lo no. tenemos que hacer. Y... No, no. If it's group work, you need to reorganize together. So you need to have the same organization of steps, okay? The same group? organization for all the group. Mm. Yeah. Okay. I make a, a table with a. No sé si activo o no, pero quiero hacer un cuadro. I want to be a. ¿Cómo se diría? Teacher, quiero hacer un cuadro. A chart. Okay, I want to make a chart. For... Ok. Ok. Les voy a compartir. Ok. ¿Pueden ver? Eh, eh, sí. Ok. Como no, para ir viendo cuál sería el primero, el segundo. ¿Qué do you think is the first? For me, for me, I don't know. ¿Cómo es? Mi, mi, yo creo, ¿verdad? I think. Eh, dress code. For me, getting to know the menu. Ok. For floor, the menu. And other, okay. the dress. Dress code. Uh -huh. Dress code. For me, let me check because I don't remember. Oh my God, it's very, okay. Bueno, para mí, para mí, 
Voy a probar este quizás con el... Para poder leer y este ejercicio es realmente la interpretación porque podemos decir que es un día normal uh -huh. o en general del proceso. O sea, estamos hablando yeah. de un día normal. No, it's about creating a manual. It's about uh -huh. creating a manual. How do you think the manual would be better organized? ¿Cómo piensan que quedaría mejor organizado? Este es un índice, un índice, recuerdan, de un manual. Uh -huh. okay. De un manual. Uh -huh. Exactly. ¿Cómo quedaría mejor organizado el manual? ¿Y es para qué? Es un índice para un manual de capacitación de meseros. Ok. Para uh servers -huh. uh, training manual. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Ok, yo le voy a ordenar mis ideas, porque creo que, que primero iría así preparar este, la, la, el conocimiento. Like the menu, like safe floor. And the next, like, like the table, like the wine. The, the number. Know, what do you think? The number two for me, um, following the schedule. Number two. Siguiendo el horario. Okay. Give me a second is the first. Noting the menu is the first. Um, yo digo que sería bueno que nos diéramos la idea de, del por qué para ir empezando ya a formar el, el, el ¿cómo se llama? El, 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 ¿cómo, se, ¿Cómo dijo el teacher? Eh, para empezar a... El índex. El índex. El índex, sí. Entonces, porque si cada una decimos el, yo quiero, yo creo esto, yo creo, no vamos a terminar ni vamos a trabajar eh, a tiempo, digo yo. No, sí, está bien. Entonces, yo creería de que podría ser primero los conocimientos que tiene que tener el mesero. Eso sí. O sea, primero, o sea, lo que sería conocer el menú, lo que está relacionado al vino, cómo poner la mesa y cómo Así atender es. al, y también cómo dirigirse al, al cliente. Correcto. Así sería el orden. Entonces, lo dejo así. Bye. O quieren en de menú. Ok. Sitting at table. Ah, pero de las Bueno, si vamos, si comenzamos a hacer el menú, podríamos dejar la prevención de clientes. Ok. ¿Cuál sería el otro? Ah, el de. Puede conocer el menú. Irse a los clientes, vean. Sí, es. ¿Cómo dirigirse a los clientes? O la vez el código de vestimenta, uno de los dos. Ok. And the next, el código de vestimenta, tres codes. Are you at the green with that? Con eso, conocer el menú, setting a table, creating wine. Addressing customers, dress code. Is good for you? Yes, for me. I can hear you, Ada. Your microphone. Eh, sería el de addressing kitchen personal. Eh, no lo escuché, me dijo este. Sí, yes. Ajá, lo dejamos de último. Después de tres. Después. Ok. What do you think, Flor? Yes. Okay. Nos falta. It's okay. Eh, Vemos lo de los horarios. O dirigirse al personal, ya que habla de dirigirse a los clientes. Vemos este, la cocina. La cocina. Oh, ok. I don't think it's in personal. Ok. Y dejo este primero, quizá vea. 
Dejo primero personal de la cocina o customers. Eh, eh, la Person cosa es que teacher. tiene que. Teacher. Ay, mi, mi interés está bien raro. Tell me. Los escucho cortados. Tell me. How we. The, uh, to write the, the reasons? Mm, maybe you can discuss only the reasons, okay? Mm -hmm. Maybe okay. you can discuss them. So you have an idea. Solo discutanlas para que tengan una idea. You can discuss so you have an idea, okay? Y solo los reordenamos, no escribimos la razón. Yes. Okay. Okay, number three. Number three, maybe sitting sitting at table. Okay. Don't forget that is for a, a this is um, I mean this is an index for a training manual, all right? Es un índice para un manual de, de capacitación para para meseros, okay? So that's the idea here, okay? It's an index. Okay. Es un índice. It's an index, okay? Okay. <clears throat> Setting a table. I think because the the then no after the the after customer. Thing. Sorry. No 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 no. Okay. Then. Maybe maybe uh, getting getting to know the menu. Yes. Number five. Maybe the canteen wine. Or oh, Andrew's kitchen person. No. But I don't know what is the context these steps. Dirigirse al personal de la cocina. Uh-huh. Ah, uh, 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 the canting yes. why? Yes. The canting why? Request a for the shoe. What's the mini request a cheese change? Maybe about tips and taxes. Ah, okay. Mm, pero ahí es de seguir el horario. Tiene que seguir el código de vestimenta. Sí, está bien. El 7 sería el... El 5. El Vaya, voy a, voy a solo poner los correctos. Eh, hablar con el cliente, el uno. Conocer los códigos de seguridad, el dos. El tres, conocer el menú. El cuatro, seguir el horario. Uh -huh. 
o antes del 4 sería el código de vestimenta. Podría Yo creo ser. Que se puede quedar así. 4 y 7. 4 y 7 podría quedar así en ese modo. Seguir el horario y después conocer el código de vestimenta. El 4 es 4. Entonces, código de vestimenta, address code, el number 5. Ajá. Number six. Eh, only. I'll skip the personal. Uh, Ahorita iríamos en el número seis. Que sería. Ahí sí ya volvemos como lo teníamos, el número uno. Número uno. Ajá. Seis. Number seven. De Karin. De Karin de Juan. The Queen. The Canting Wine. wine. The Canting Wine. The Canting Wine. Yes. Wine. Voy a uh, Number A. Number A. Okay. Servers. Dice service. Ajá, que la apariencia es importante en el servicio al cliente. You didn't have to put the definitions, but if you're putting the definitions, that's okay, no problem, all right? No problem. Uh, no, it's, uh, it's the the idea. justification. Uh -huh. Ah, okay. ah is the reason. Ah, okay, very good. Uh -huh. I like it. Nice. <laughs> Pero ya los ordenamos. Ok, perfecto. We are going out in one minute, all right? Ok. Ok, teacher. Addressing. Is addressing customer. Because. Mm, eh, for. Eh, for give. The quality attention. In, in the claims, okay. the customer. Mm -hmm. Le vamos a poner es necesario. Is necessary. Is necessary. Necessary. Quality. I would say quality is uh, service. Not quality ah. attention. Mm -hmm. Okay. Mm, no. Háganle captura, ok. Make a screenshot. O se los manda luego. O she can send them yes. later. It's ok, don't worry. We can continue doing this tomorrow because we have no more time available. The Monday, teacher. Oh my God, on Monday. I, oh my God. Um, I'm lost. I'm lost. Te lo voy a copiar aquí en el chat. Ah, vaya. Don't tell me, please. I know many of you didn't finish, okay? Don't worry, it's okay. Sé que algunos no terminaron. I know some people didn't, didn't finish. And it's okay, don't worry, okay? It's okay, don't worry. Uh, so, I just want to ask, okay, directly, like direct questions, okay? Direct questions. Or not so direct, I will ask in general. Uh, what vocabulary did you learn today? ¿Qué vocabulario aprendieron hoy? What vocabulary did you learn today? Don't look at the, don't look at the notebook. Just tell me, all right? The kiting. Addressing. 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 Customers. Decanting. Decanting. Setting a table. Setting a table. Tips and taxes. Tips and taxes. Tips and taxes. Don't look at the notebook. Dress code. <laughs> dress code. Dress code. What else? Cheese of chai. 
Ah, shift, right, a shift, okay, a shift, mm -hmm. un, un cambio de turno, shift change. Okay, very good. What else? Following, 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 the schedule. following the schedules, the schedules, all right, that's very good. What else? Address. Decanting wine. Ah, decanting wine. Decanting wine, very good. What else? Uh, addressing, customer. addressing customers, addressing customers. Teacher. Getting yes. to know the menu. Getting to know the menu, Asalia. Thank you, Rafa. Uh, my head hurt from thinking so much. <laughs> you, oh my goodness, I'm sorry about that. I'm yes. sorry, but the idea today that's that you, was that in you were... Esta última, en esta última, ¿verdad, Miguel? No, mi... <laughs> yeah. Are you finished or you didn't finish? I know, sí, sí yes. pero es... es... Eh, okay, very no good. Muchos argumentos para debatir. <laughs> yes, we are going to have a debate on Monday. All right. So everybody, uh, Miguel, I don't know if you forgot, you have the one-on-one -on -one session today, Miguel. Yes, you remember, yes, right? yes. Okay, very good. I remember, Now, yes. everybody, listen. Uh, on Monday, I will give you a space at the beginning, okay? El lunes le voy a dar un espacio. Ya les pasé asistencia ahorita mientras estaban en, en, en las salas, okay? Now, okay. listen. Vale, vale, teacher. <laughs> Ya les pasé. Ok, ya puse aquí el puntito. Now listen. Good night, Good night teacher. Now listen. Good night. Antes, de que, antes de que se vayan, before you go. Ok. El lunes le voy a dar un espacio al principio para que hagan los últimos arreglos de la, organiza, de la reorganización. Y después vamos a compartir. We are going to share later. Ok. On Monday. Ok. So everybody, thank you very much for connecting today. See you on thank Monday. You. Have a good weekend and good night. Good night. Oh, bye. 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 Yeah. Okay, Miguel. So this space is for you. Thank you, so teacher. Este... Dígame, teacher. Me voy a decir algo. <laughs> sí, eh, desde ayer hasta hoy no hubo no, mucho chance, quizá, para hacer lo que, lo, lo que, lo que tú habías sugerido. Ajá, por, sí, correcto. Por el espacio, quizás en general, lo que he visto Ajá, en sí. términos generales, tal vez. Sí, sí por aquí, algunas gracias. cosas. Sí, mayormente a veces en, en pronunciación y en vocabulario es que a veces sí tienes un poquito de de problemas en ver qué palabra voy a voy a usar no sé si sientes lo mismo o eso lo yo que lo he visto sí, sí. cuando cuando es el momento en que en que quiero formarla no cuando digamos la leo porque casi cuando la leo creo que uh -huh. eh, sí ahí me falla a veces la pronunciación pero ya sé cuál es la palabra pero uh -huh. es peor cuando tengo que, que identificar cuál verbo usar o, o, o pronombre o el cosas vocabulario así. Uh -huh. Ah, entonces como que Perdón. Se uh -huh. cambia el, 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 no, no uso el correcto la correcta palabra por decirlo así ok es sí, que, eh, eh, aquí hay dos cosas que van inmersas eh, primero es el vocabulario por supuesto verdad vocabulario incrementar más el vocabulario y la estructura gramatical que es que voy a usar en qué, en qué posición la, una estructura básica, es decir, que, que uso primero un pronombre, que después uso un verbo en la mayoría de veces y uso un complemento en términos generales, ¿ok? Que a veces uso conectores, es posible. A veces puedo usar, ¿qué? Eh, transition words, así como las que estuvimos estudiando, la, las, las del end, el but, el yet, alguna así o after, pueden ser conjunciones, ¿ok? Para unir uh -huh. oraciones. Uh -huh. Okay, es más tema perfecto. de vocabulario y de estructura gramatical. Uh -huh. Ok, perfecto. Eh, ahí en ese sentido, no sé si, si me recomiende, no sé, este, como a veces, a veces, cuando a veces eh, pronuncio, pronuncio toda una, eh, una oración, por decirlo así, es que a veces cabal he oído la oración completa, uh -huh. digamos, o la asocio con no sé, con, con, con un programa de televisión, pero ya sé que Cabal quiere decir toda la oración, entonces quizás ahí es donde a veces uno acierta, por decirlo uh -huh. así, acierta sí. y no, no tiene mucho problema. 
Sí, pr primero hay que estar consciente que es de tiempo, es algo de tiempo, ¿verdad? No es algo de la noche a la, a la mañana, es algo que, que tiene que ir fluyendo poco a poco a medida voy practicando. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto te expones al idioma? Eh, no es mucho, no es mucho, Ajá. teacher, o sea. Ajá, sí, eh, porque la idea sería, y cuando digo exponerse al idioma, me refiero a estar expuesto de diferentes maneras, lo que me estás diciendo, lo de la televisión, a veces lo, lo miro en un programa, en una película y... Y lo he escuchado y lo uso de esa manera, porque lo he escuchado y automáticamente lo uso, ¿verdad? Es Exacto. una manera. Perdón. Entonces la idea es como estar expuesto al idioma en diferentes maneras. Y una de las mejores maneras de incrementar vocabulario es a través de la lectura. Y no quizás okay. no lectura de no, no pensar en libros, quizás en algo grande, sino más bien eh, pensar en lecturas cortas, textos cortos. Por el nivel okay. en el que están ustedes ahorita, ¿verdad? Artículos cortos. Pueden ser de acuerdo al nivel en el, que, en, el que yo, en el que yo siento que estoy. Si en este caso es intermedio, podrían ser lecturas de nivel intermedio. Yo conozco un sitio web que ahí le, le, le da uno lecturas y se las va dando de acuerdo al, al nivel que uno tiene. Por ejemplo, si yo siento que soy principiante, le da lecturas básicas. Y siento que soy que un pre-intermedio o intermedio me da unas lecturas un poquito más altas en vocabulario. Y si siento que soy avanzado, me da unas lecturas ya, ya bien, bien avanzadas, el, el, refiriéndome al uso de, de vocabulario, porque eso es importante. Digo eso porque a veces puedo tender a frustrarme porque no entiendo nada de lo que leo. Eso pasa con muchas personas que están aprendiendo el idioma. Entonces la idea sería como leer algo, a lo que yo siento que le, que le puedo entender, que está de acuerdo a mi nivel y después ir subiendo okay. el, el nivel. ¿Qué, ¿Qué sitio es ese? Que me si gustas, te lo, puedo, te lo puedo buscar ahorita y te lo voy a, te lo voy a mandar. Me, no me acuerdo a quién es que se lo sugería la vez pasada, pero ahorita, ahorita mismo te lo sugiero de una vez. Se llama British Council, pero, pero lo voy a buscar primero. British es de, de británico. ¿no? Uh -huh. Sí. British Consul, consola, consola británica, algo así. Ajá, sí. Vaya, aquí lo tengo ahorita. Vaya, las lecturas están de acuerdo, ajá, de acuerdo al, al, al nivel. Vaya, en este caso, para ti tendría que ser nivel intermedio B1. Vaya, te voy a mandar de una vez las que son de B1. ¿Sí? Okay, que es perfecto. como el... Ajá, vaya. De una vez ya. Ahí, ahí aparece el listado de una vez de de lecturas. Miguel, lo revisas ahorita y si tienes alguna duda, me, me dice. Miguel. Ok, dame un momento. Miguel Antonio, ¿verdad? Sí, sí, teacher. Miguel Antonio. ¿Con qué número? a ah, Miguel Antonio Jiménez, ¿verdad? Sí, así es. Okay, regálame un momento. Vaya, ahí está. ¿Ya? Ok. El sitio, ya lo recibí. Va, ingresa si gustas. Ahí uh -huh. dice, está, está la indicación, ¿verdad? Dice Intermediate B1. ¿Sí? Sí. sí aquí la estoy compartiendo. Teacher. Intermediate B1 y ahí choose a reading. Y ahí están a conference program, a flyer for a gym. Ahí están los temas de las lecturas. A travel guide. An email request for help, digital habits across generations. O sea, hay diferentes lecturas. Y si las abres, es, es, es un nivel al que, al que, es, que es comprensible. Uh -huh. Y hay algunas okay. tareas incluso para hacer un poquito de... Cuando abro la lectura, me aparecen algunas tareas de lectura comprensiva que puedo, puedo hacer también para ir mejorando mi comprensión lectora. Ah, okay. Cada una de estas es como una, le una lección. Correctamente, vaya, si la abres, abre, abre esa, por ejemplo, a Conference Program. Esta sería la Conference Program. Ajá, ahí aparece el programa de, de, de una conferencia y al final, normalmente, ajá, ahí está, ahí está la, la información y al final aparecen como unas bajas, si bajas un poquito más, ahí te aparecen las tasas. ¿okay? Está ahí bien, aparecen okay. algunas preguntas uh -huh, para, para, okay. para mayor comprensión. Uh -huh. Esa es para Perfecto. lectura comprensiva. Y, lo, y para ti, en tu caso, sería para vocabulario también. Uh -huh. Ah, excelente, Tisha. Uh -huh. Perfecto. Sí, yo creo que una cosa a la vez. Tal vez te sugiría otras cosas, pero yo creo que una cosa a la vez. ¿Ok? 
Perfecto. Hay que practicar ahí ahorita. No hay mejor manera, yo siento que no hay mejor manera de, de incrementar el vocabulario que a través de la lectura, pero cosas sencillas, no libros completos, digamos, porque si no, nunca termino. Perfecto. Y en este caso, okay. yo sé que el tiempo de ustedes es bien limitado por, por sus trabajos, así que mejor algo que puedo hacer en unos 10, 15 minutos. Sí, sí, ahí cabal, con, con el horario de trabajo, sí, yo siempre, yo, yo paso siempre saturado. Entiendo. Entonces, sí, entiendo. es... es... Por eso es que cuando usted, en, creo que en el módulo nos decía bastante que no, entráramos al, había como di, foro de discusión, uh -huh. pero yo no podía realmente, o sea, no puedo, es que siempre paso bien atareado, sí, llamadas, reuniones, o que tengo que estar activo, entonces sí, ahí sí, por eso es que no, nunca quizás participé en esa parte. Ok. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, teacher. Ok, thank you, Miguel. Thank gracias you for usted, teacher. Okay, good night. Have a good weekend. Good night. Okay, bye. Igualmente, teachers. Bye. Hey, thank you.